I want you to imagine that you're being born to a family where the father has put together three wives and that these wives have 27 children between them and all these women with all their children they cannot provide a thing. Samuel Seringi creció en este tipo de escenario. Eso fue lo que le inspiró a estudiar periodismo y obtener un máster en estudios de población. Hoy trabaja como reportero de salud en Kenia para el grupo de medios The Nation. We are having the population growing the resources shrinking because like the land, as you can see, has been torn to very small pieces. Including my own sisters, my own brothers, they are having babies, but we can't plan for their growth. Según el Banco Mundial, se espera que la población de Kenia crezca de 41 millones a 85 millones en el año 2050. El problema es complejo. La educación sexual y el acceso a la contraconcepción es bajo y algunas comunidades y religiones se oponen a ello. What motivated me was how, what can we do? What can we do to our communities to ensure that yes, we are able to give birth, but we give birth to children we can be able to, to uh, give a decent education, decent health care, and, uh, and, and they can grow healthy. Muchos kenianos tienen familias numerosas para combatir las altas tasas de mortalidad infantil. Esperan que aquellos niños que sobreviven sean los que les cuidan a ellos más adelante. My mom had, just between her, she will have 15 children. The ones surviving up to now, they are eight. Pero especialistas como Siringi creen que las familias extensas exacerben el ciclo de pobreza y mala salud. The competition for resources was massive because any resource that was there, if it's a plate of food, seven or eight people coming to eat it, I mean, you can hardly have a share. El término planificación familiar suele causar temor del control extranjero o gubernamental en Kenia. Es por eso que los expertos deben tener mucho cuidado al lanzar sus campañas educacionales. What we want is not that you should not have children, but the truth of the matter is that fewer people in any place can be able, given the economic situation in Kenya, to provide even for three children adequately. Siringi dice que el mejor método es saber cómo plantear las preguntas. The entry point is, what resources do you have? How do you wish to progress? How will you raise these children? That's what they can understand. Criar hijos no es el único reto de planificación familiar. Con el mejoramiento de la salud básica, los padres están viviendo más tiempo, pero no necesariamente mejor. El desempleo es alto y un 30% de los kenianos viven con menos de 80 centavos de euro al día. Como resultado, pocos kenianos tienen recursos suficientes para cuidar a sus padres ancianos. La mamá de Siringi es afortunada. If she did not have children who are able to support her, she would just die there. Es Siringi quien lleva la mayor parte. Su trabajo regular le ha ayudado a reconstruir la parcela de su niñez con una vivienda más resistente, un pozo y una letrina. También manda dinero cada mes para alimentos y para traer a su madre hasta Nairobi para servicios médicos. Pero es mucha responsabilidad. For every 100 people working, they are supporting 80 people. See that? But for instance, me, if I'm working, on average, I'll support 80 people. Most of them are old and the children. Esta responsabilidad también viene unida a un sentimiento de éxito. Sentimiento que él quisiera que más kenianos pudieran experimentar. My mom is sick, but I can tell you I'm proud of the years she has been alive. Because she's been alive because of accessing health care. Not very good, but at least almost every year we are taking her away from home to a town where we live and she gets good treatment, she gets checked up. That's why. After I completed university, I could tell you that 
one of my biggest challenges or one thing that I really did resolve was that I must change the face of first my family, second my community. Siringi tuvo la oportunidad de obtener algunos préstamos y becas para asistir a la universidad, pero para sobrevivir, sus hermanos lo motivaron a quedarse con ellos en esta chabola en Nairobi. No se arrepiente de la experiencia. They felt that if I came to this place, then I might see the kind of livelihoods that people live. I might be able to work harder and get out of the slum. This is why my brother lives. This is the family, actually. Um, and they, they, where is the daughter? Come. Bring her. This is the first one. Yes. Hi, Baba, come. This come, is come the second the one. Siringi no pudo influenciar a la familia de su hermano en cuanto a elecciones reproductivas, pero tiene esperanza que su trabajo tendrá un impacto en sus hijos y en los jóvenes de la comunidad. How do you change that? You have to get the education that is necessary. Desde Kenya, soy Julian Gage con International Reporting Project.